ഹലോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ക്യാരമൽ പുഡിങ്ങും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം അതേസമയം നമുക്ക് പുട്ടിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരക്കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ചേർക്കണം നിർബന്ധമല്ല നമ്മളെടുക്കുന്ന പാൽ നല്ല കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്ത പാലാണെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് പാലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് പാലുമാണ് കേട്ടോ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ക്യാരമലിൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പ് ഓഫാക്കുക ഇനി നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗണ്ട് കൊണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല വൈറ്റ് കളറാണ് വരെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കല്ല് നല്ല വൈറ്റ് കളറായി വന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഒരു അരിപ്പയുടെ അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് ആദ്യം അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ സമയം വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉടനെ അതുണ്ടാക്കണം ഇനി ഇതാ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാച്ചിലോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ചെടുത്ത മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ സ്പാച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ തവിയുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ച പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ക്യാരമലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഞാൻ അരിപ്പ് വെക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ താഴെ മോ ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്നില്ല അതൊന്ന് പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നമ്മളത് കമഴ്ത്തിയിടും എന്നിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കേക്ക് അടിയിലും മുകളിൽ പുഡിങ്ങും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാരമൽ സിറപ്പും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്റ്റീമറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തട്ടാണ് വെച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സിൻ്റെ പാത്രം വെക്കുക എന്നിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷം മൂടിയിട്ടിട്ട് മൂടുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് റെഡിയായി വരും അലുമിനിയം ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അടപ്പോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച പാത്രം അല്ലേ അത് അടച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ആവി ഇറ്റി വീഴും അപ്പോൾ അത് അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് കുത്തി നോക്കുക കുത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ക്ലീൻ ആണ് നല്ല ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴുത്താം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന